pintura especial da McLaren, batida entre Hamilton e Verstappen é inevitável e também a corrida de Grosjean na Fórmula Indy. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e estamos aqui para as notícias, lembrando que ontem não teve vídeo porque eu estava num compromisso, mas hoje estamos voltando ao normal a programação do canal, assim como foi o Ressaca F1 Express, então se você não viu as notícias sobre Ferrari, McLaren, é, o jogo da Fórmula 1 2021 e Aston Martin, dá uma olhada lá que tem muita coisa legal saindo lá todos os dias. Começando aqui então com a corrida do Romain Grosjean na Fórmula Indy, que foi bem legal, foi uma corrida boa em Indianápolis no traçado misto, e nós levamos um vídeo no sábado falando da pole dele lá no Ressaca F1 Express, e ele correu muito bem, conseguiu um bom ritmo de corrida, terminou na segunda posição, infelizmente não venceu, ele perdeu muito tempo atrás de um retardatário, na Fórmula Indy não tem essa coisa do retardatário ser obrigado né, a abrir para o cara que está uma volta à frente, mas de qualquer forma foi uma corrida muito sólida, conseguir um pódio depois de tanto tempo, depois de tantos anos na Fórmula 1 sem conseguir um pódio e ainda conseguir ir andando bem com um carro legal ali para o grande prêmio, tendo um ritmo de corrida forte, um quali muito forte onde fez a pole position, realmente foi muito legal de ver o Grosjean por toda a história que ele passou no final do ano passado. A gente sabe que ele não é nenhum gênio em termos de competitividade, em termos de velocidade, melhor dizendo, mas ele não é ruim. O Grosjean não é ruim, pelo contrário, chegou na Fórmula 1, teve uma vida longa na Fórmula 1, isso mostra que é um piloto sim de alto nível, e naturalmente como acontece várias vezes no esporte a motor, quando um piloto sai da Fórmula 1, ele consegue bons resultados nas categorias em que participa, e o Grosjean já está mostrando isso também. Não que as outras categorias sejam desmerecidas, mas na verdade nós estamos falando apenas de que a Fórmula 1 tem sim um nível muito elevado, a Fórmula 1 tem pilotos também de altíssimo nível, eu não estou de forma alguma desmerecendo os pilotos que lá correm, eu só estou falando que é comum os pilotos saírem da Fórmula 1 e conseguirem bons resultados em outras categorias, por vezes são campeões, vencem grandes provas, enfim, realmente chama a atenção como os pilotos da Fórmula 1 parecem estar ali num nível muito alto, mesmo aqueles que nós consideramos medianos ou às vezes até mesmo ruins na categoria. Então foi bem legal, foi muito bom mesmo de assistir, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários aí embaixo. E agora nós vamos para uma sessão McLaren aqui, começando pelo Zac Brown, que no evento da pintura, a gente vai falar da pintura já já, ele falou também sobre a rivalidade entre Verstappen e Hamilton, e ele cita uma coisa bem curiosa, basicamente ele fala que é inevitável uma batida entre os dois, e claro ele quer que a McLaren tire proveito disso. Ele cita ainda que essa rivalidade dos dois é ótima para o esporte e é algo que tem que acontecer com mais frequência. Ele fala que Hamilton teve um caminho relativamente fácil, com exceção de 2016, então ter o Verstappen agora faz com que Hamilton tenha que elevar um pouco o seu nível, o que não significa que o Hamilton é ruim, mas Verstappen força o Hamilton a andar no seu melhor, assim como Hamilton força o Verstappen a andar no seu melhor, e isso realmente é muito bom para ambos, para o esporte, para os fãs, para as equipes, para todo mundo que acaba acompanhando essa disputa. Vários pilotos como George Russell, Lando Norris, enfim, vários pilotos já falaram sobre essa disputa entre Hamilton e Verstappen, e é legal ver que está mexendo com o mundo da Fórmula 1 como um todo, está sendo algo que chama atenção para todo mundo, e eu quero saber a sua opinião aí embaixo, se você concorda com o Zac Brown, que vai ser inevitável uma batida entre os dois, ainda mais que o Verstappen está tendo que arriscar muito na primeira curva, já que o carro da Red Bull aparentemente não está tão bom de corrida, como o da Mercedes. Então é isso, diz aí nos comentários e vamos agora para o que chamou a atenção ontem, que foi a pintura da McLaren, apresentada pela McLaren, chamou a atenção de todo mundo, eu até coloquei lá no Twitter que parece que eles fizeram a pintura no My Team, né, lá do Fórmula 1 2021, mas na verdade é uma pintura que é clássica da parceria McLaren com a Goof Oil, tá? Eu não sei se falei exatamente corretamente, mas enfim... Essa parceria estava lá em Le Mans na década de 90 e naturalmente chamou muita atenção, era o grande anúncio que a McLaren tinha para fazer nesse período, que ela já tinha avisado seus fãs e a imprensa de que faria esse anúncio no domingo, e eu esperava, para ser bem sincero, a participação da McLaren em alguma categoria grande, alguma coisa nesse estilo, mas eles anunciaram a pintura, a pintura é icônica, vai ser uma pintura somente para o Grande Prêmio de Mônaco, ela é uma pintura especial para o Grande Prêmio de Mônaco, lembrando que ambos os carros da McLaren estarão com essa pintura porque a Fórmula 1 não permite carros com pinturas diferentes, então os dois carros estarão com a pintura azul, 
com o laranja. Eu vou ver se coloco uma comparação com o carro original né, da década de 90 para você ver mais ou menos. E é uma pintura que sim, ficou bonita, mas ao mesmo tempo, eu, pelo menos aos meus olhos, ficou um pouquinho também estranha, diferente do normal. E é natural que a gente estranhe um pouco de primeira, isso é absolutamente natural, pode ser que na pista o carro fique belíssimo. Mas não para por aí essa situação da McLaren com a Gulf Oil. O CEO da Gulf Oil falou que eles estão buscando formas de expandir essa parceria entre ambas as empresas e essa parceria que retomou aí em julho do ano passado, se não me falha a memória. E eles estão aí trabalhando bastante nos bastidores para realmente colocar esse processo de marketing cada vez mais forte, expandir essa parceria e quem sabe se expandir pode até ser mesmo aí, quem sabe, alguma outra categoria. Vai saber se eles não estão já buscando algo assim. E ele ainda cita que estão entusiasmados, o pessoal da Gulf, com os grandes prêmios nos Estados Unidos. Né? Teremos Austin, teremos Miami nos próximos anos e isso significa que, claro, é uma chance da categoria também se estabelecer de vez nos Estados Unidos, que é um mercado que eles sempre buscaram. Zac Brown falou que eles avisaram todos os seus patrocinadores que estavam buscando fazer essa pintura especial e que todos eles amaram a ideia. Ele ainda diz que os patrocinadores terão ainda mais espaço né, de propaganda, a pintura chama a atenção, então naturalmente as pessoas vão olhar mais para o carro e vão ver mais ali a logo, o nome dos patrocinadores. Então todo mundo sai ganhando no final das contas, é uma oportunidade para todo mundo fazer dinheiro, todo mundo botar sua marca em evidência e para quem às vezes não conhecia essa parceria McLaren Gulf, tá aí uma oportunidade para conhecer também. Então essa é a grande novidade da McLaren, um livery novo, uma pintura nova para o Grande Prêmio de Mônaco e eu quero saber a sua opinião, o que você espera da McLaren para o Grande Prêmio de Mônaco também. O que você acha disso? Você acredita que eles vão bater de frente com a Ferrari? A Ferrari tá vindo muito bem, foi tema do vídeo de hoje também lá no Ressaca F1 Express, a Ferrari superando as expectativas, a McLaren tendo uma briga direta, tá sendo bem legal de ver e claro, diz aí o que você acha. Então fiquem mais um pouquinho com as imagens do carro da McLaren, um grande abraço, valeu e falou!